Clickby chào mừng các bạn học sinh, sinh viên nhân mùa tự trường mới, laptop chính hãng, máy tính bảng cao cấp giảm giá hàng triệu đồng, cam kết bán hàng bình ổn giá, bảo hành chuyên nghiệp, giao hàng siêu tốc 1 giờ, free ship mọi miền, mừng tuổi Tết Covid lên tới 2 triệu đồng. Truy cập ngay clickby.com.vn hoặc liên hệ các showroom Clickby gần nhất để nhận tư vấn miễn phí và đặt hàng ngay. Xin chào anh em đã quay trở lại và vẫn sẽ như thường lệ thì ngày hôm nay bọn mình sẽ mang tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý ngay sau đây. Đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Samsung khai tử Galaxy Note 21, giá Note 22 có S Pen tích hợp camera. Sau khi được cho là hoàn toàn bị khai tử, giờ đây chúng ta lại có hy vọng rằng Samsung sẽ ra mắt Galaxy Note 22 vào năm 2022. Điểm thu hút nhất của Galaxy Note tất nhiên là bút S Pen tích hợp và một bằng sáng chế mới của Samsung cho thấy là công ty đang tìm cách bổ sung thêm một số tính năng vào S Pen. Bằng sáng chế ngày 5 tháng 3 năm 2021 cho thấy là Samsung đang có ý tưởng về một thiết bị di động bao gồm camera có thể tách rời. Bằng sáng chế này được công bố vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 và được Let's Go Digital đăng tải gần đây. Bằng sáng chế đề xuất thêm một module camera vào S Pen, sau đó có thể phục vụ nhiều chức năng. Một là thay thế camera trước nếu cần, thứ hai camera có thể được tháo rời hoàn toàn và sử dụng như một máy ảnh không dây cho ảnh selfie hoặc các mục đích khác. Cuối cùng, S Pen có thể bao gồm một chiếc kẹp cho phép bạn gắn nó vào quần áo hoặc là các đồ vật khác, một lần nữa cung cấp các tùy chọn mới để sử dụng. Camera sẽ giao tiếp không dây với điện thoại bằng Wi-Fi, Bluetooth hoặc là NFC. Thiết bị tất nhiên sẽ giữ lại đầy đủ các chức năng của S Pen, bao gồm hoạt động như một điều khiển từ xa cho camera chính và hỗ trợ Air Gestures. Tất nhiên là như nhiều bằng sáng chế khác, không có gì đảm bảo rằng Samsung sẽ áp dụng bằng sáng chế này vào những sản phẩm thực tế. Chỉ có thể biết được là họ đang có một ý tưởng như vậy. Và nếu có thật thì Galaxy Note 22 chính là thiết bị tuyệt vời nhất để làm điều này, cũng như đánh dấu sự trở lại hoành tráng hơn của dòng sản phẩm này sau một năm bị khai tử. Chuyển sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, HTC ra máy tính bảng đầu tiên sau 7 năm. Sau thời gian dài vắng bóng trên thị trường smartphone, HTC mới đây vừa bất ngờ ra mắt một mẫu máy tính bảng giá rẻ có tên gọi là HTC A100. Sản phẩm này được tung ra sau gần 7 năm kể từ ngày Google ra mắt Nexus 9, chiếc tablet đầu tiên được sản xuất bởi HTC. HTC A100 có màn hình IPS LCD 10,1 inch với độ phân giải là Full HD 1920 x 1200 pixel đặt trong khung nhôm với phần viền khá dày và bo tròn ở các góc. Máy tính bảng mới của HTC được trang bị vi xử lý Unisoc Tiger T618 kết hợp với 8GB RAM và 128GB bộ nhớ, hỗ trợ mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD. Unisoc Tiger T618 cũng là chipset được sử dụng trên hai mẫu điện thoại Action 20 4G và Blade V30 của ZTE, cũng như chiếc máy tính bảng AudioQ iPlay 40. Con chip này được sản xuất trên tiến trình 12 nanomet, có CPU 8 lõi, bao gồm 2 lõi Cortex A75 và 6 lõi Cortex A55 với xung nhịp lên đến là 2.0 GHz và GPU Mali G52 MP2. Ở mặt lưng thì HTC A100 sở hữu cụm camera kép hình chữ nhật với cảm biến chính là 13 megapixel và camera phụ là 2 megapixel. Ngoài ra thì máy cũng có camera 5 megapixel ở mặt trước để chụp ảnh selfie và gọi video. Chiếc tablet này được trang bị loa kép ở cạnh dưới cùng với khay SIM, cổng kết nối USB-C và rắc cắm tai nghe 3,5mm. HTC A100 đi kèm viên pin dung lượng là 7000mAh, cài sẵn hệ điều hành Android 11. Sản phẩm đang được bán ra tại Nga với mức giá là 19.990 rúp, tức là khoảng 6,2 triệu đồng. Khá đắt khi so với các máy tính bảng có cùng cấu hình đến từ các công ty Trung Quốc đã lên sóng kênh trước đó. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, thủ đoạn hack iPhone khiến Apple bó tay. Theo nghiên cứu do Đại học Toronto công bố cuối tháng 8, các cuộc tấn công Zero Click không tương tác đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Zero Click là phương pháp đánh cắp dữ liệu người dùng mà không cần nạn nhân cấp quyền truy cập hay là bấm vào các đường link bẩn. Phương pháp hack này đặc biệt nhắm tới những điểm yếu bảo mật của ứng dụng IMS trên iPhone. Dù Apple đã tung ra nhiều bản cập nhật, họ vẫn chưa có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Trên thực tế thì chỉ có một số ít người dùng iOS phải gặp tình trạng trên. Các cuộc tấn công đến nay thường nhắm vào một số mục tiêu đặc biệt như các chính trị gia hay nhân vật đối lập. Nói cách khác, một người dùng iPhone bình thường sẽ ít có khả năng bị hack qua Zero Click. Tuy nhiên thì Apple vẫn chưa thật sự có lời giải phù hợp cho cách hack không tương tác. Thật khó chịu khi biết được ứng dụng iMess có thể tự động nhận dữ liệu và tin nhắn từ bất cứ ai. Nhà nghiên cứu bảo mật Patrick Wardle chia sẻ, Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần có công nghệ Zero Click, 
Các hacker có thể đánh cắp dữ liệu của bất kỳ người dùng nào từ bất kỳ đâu. Trong bản cập nhật iOS 14, Apple đã cho ra mắt Blast Door, là một tính năng giúp cho iOS ngăn chặn các nguy cơ bảo mật tiềm tàng từ bên ngoài. Tuy nhiên, thì Blast Door bị vượt qua dễ dàng bằng một lỗ hổng zero click mới, theo nghiên cứu của Đại học Toronto. Bản cập nhật iOS 15 dự tính sẽ đem đến một lá chắn khác cho ứng dụng nhắn tin của Apple, nhưng cho đến nay thì các thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố do tính chất phức tạp của iOS nói riêng hay là hệ sinh thái iOS nói chung. Sẽ rất khó để Apple phát triển lại từ đầu ứng dụng này nhằm khóa mọi lỗ hổng. Một giải pháp khả thi khác đó là Apple có thể cho phép người dùng khóa iOS của mình hoàn toàn bằng cách chặn dữ liệu từ các nguồn không rõ ràng và cảnh báo người dùng trước khi mà giao tiếp với người lạ. Tình hình sẽ được cải thiện rõ rệt. Tất nhiên, điều này sẽ gây phiền toái cho trải nghiệm sử dụng của khách hàng. Sẽ thật tốt nếu Apple cho phép chúng ta xóa đi iOS, các phương thức bảo mật như là Blast Door là chưa đủ. Nhà nghiên cứu bảo mật Patrick Wado chia sẻ. Và vậy thôi, trên đây cũng là tất cả những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.